segunda semana. De la segunda semana. Ajá, de la segunda semana, ¿verdad? Yo creo que sí, pero, pero este, eh, es de, eh, ese, la, la, el 7, es del de, examen. El meeting. Meeting, ajá. Y está en la 1. Sí, yo, yo lo que he visto que en la, en la, déjame, voy a entrar porque si es en la primera. No, solo hay cinco tareas en la semana uno. Ajá, pero, eh, ah, pues, es, de, es de, la, de la número cuatro, quizás, la parte cuatro creo que es. Well, hello everyone. How hello, are you? Teacher. How are you? Everything good? Yes. All right, we'll think... begin here in about one minute. We'll get started. Eight o'clock sharp. Now, um, let me see. Oh, loyalty. And number eight. All right, let me see. All right. Let me see. All right, Julio. Usted ya está, ya, ya estaba en el midterm. En el midterm exam, Julio. All right, let me see. Do, 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 All right. So welcome everyone. We are going to continue with the topic. Today is review, right? And we will um, discuss some of the topics. And if you have any questions about them, please let me know, okay? Now, um, de la como pudieron ver, ya mandé el listado al grupo y ya ma, administración también ya lo puede ver. Así es que, como les dije ayer, no quería mandar un listado, pero algunos de ustedes me están obligando a hacerlo, right? Pero cada quien. Right. So, al final, el único prejudicado van a ser ustedes. Y eso es lo que no quiero. Right. So, remember that. Ok, yo pienso que después de tres meses ya tienen que agarrar la idea de que estas becas, algunos lo están tomando como, como en broma o no muy en serio. Y después, cuando les toque que se los nieguen, van a después decir que por qué. Right? Así sinceramente se lo digo. Es lamentable que después de tres meses todavía sigamos con los mismos nombres que aún siempre casi siempre salen en lista. Right? Eh, remember. Isapor es una institución prestigiosa, right? Así es que las becas otorgadas, como les digo, hay muchas personas que están esperando y ustedes que ya están aquí, por favor aprovechenlas. ¿Sí? Aprovechenlas. Muchos de ustedes sí lo están haciendo. Y, y se los agradezco yo como docente y como docente de ustedes. ¿Sí? Tengo varios grupos, no nomás este. 
Right? Y también en otros grupos pasa lo mismo. Right? Pero yo, pens yo pensé, dije yo, bueno, algunos de ustedes los tengo desde el inicio. Right? Ya saben el funcionamiento. Ya saben que a algunos les he ayudado. Efraín, welcome. Hi, teacher. Ok, un gusto. Fue un gusto ayudarte y bienvenido a la clase. Thank you, teacher. Me too. Ok. All right. So, thank you for joining us. Hice lo que pude y se logró, Efraín. Así es que ya estás aquí en la clase. Bienvenido. Aunque te tuve que poner en la lista porque administración también me lo ha solicitado. Entonces tengo que ser parejo con todos. Yo sé que va a ser eh, empezando ahorita, pero um, cualquier cosa, aquí estoy a tu disponibilidad, así como lo hice hoy en la mañana, para lograr que entres a la clase y no pierdas la beca. Right? Sí, teacher, muchas gracias. Un gusto ayudarte y como puedes ver, ya logramos que entres y nomás te pido que no me falles, ¿ok? Ok, teacher. All right. Teacher, teacher. Yes. Este, yo anterior, cuando entramos, empezamos eh, con el curso este. Usted me dijo que cambiara el nombre, lo cambié. Y lo okay. puse cabal completo mi nombre. Okay, y hoy lo... que lo veo, está otra vez solo <ríe> Julio Merino. Usted me lo está cambiando, teacher. No, yo no te he tocado tu nombre. <ríe> Mentira, no. I'm kidding, I'm kidding. Right, eh, bueno, tenés un 8. Te lo voy a corregir. Okay. Aquí sí te lo voy a corregir yo, porque cuando entra de administración le va a tomar captura a la pantalla y no uh, quiero que le llame la atención. Let me see. Ok. Tienes un 8 enfrente de Julio. No lo Correcto. puse. Lo, ¿Los demás lo pueden ver? ¿El 8? Sí, yes, teacher. Right, ahí yes. te, te lo quito. Yes. Ahí te, te please, lo quito. please. Thank right. you, thank you, teacher. All right, very good. All right, very good. Now, um, para aquellos que terminaron eh, eh, las notas, eh, Trinidad, Alejandro, Johnny, Jonathan, Jorge Argueta, José David Rivera, Juan José Conrado, um, Julio César Merino González, Misael Rivera Quino, Oscar Coreas, Rosa Lisset. Vicky Gutiérrez, Victoria Vázquez y Jessica Fuentes. Sus notas ya las subí a la plataforma administrativa. Ok. Eso ya está para que Insafor lo pueda observar. Ok. Los demás que eh, mandé la lista, eh, bueno, o tienen un cero o tienen incumplimiento. Una de dos. Ay, tienen hasta hoy para las 12 para hacerlo. So, please do it. Ok, si no lo hacen, pues yo automáticamente me están obligando a que les ponga insatisfactoria la nota. Y, bueno. All right. eh, eh, teacher, yo oh. hace poquito acabo de terminar la última del, de la tarea 1. Hace poquito, ¿qué hora estamos hablando? Hace como unos 20. 20 minutos. Ya. Yeah. All right, very good. All right. Very Solo good. le mandé porque conseguí cómo tomar una foto al cuadro porque... Estaba okay. solo y... Right. So, um, y... Bueno, ahorita las tengo en cero las de ustedes, ¿verdad? Right? Porque un 60, un 40 es igual a un cero. ¿Verdad? Right? So, um, no, no, o sea, no procede esa nota. No, no, no es... Automáticamente me la califica rojo. O sea, no aplicable. So, remember that. Pero si tú dices que ya la terminaste, cuando terminemos la clase, I will... Um, antes de las 12 subiría las notas. Right? Justo a la, como unos 5 minutos antes, porque nomás son como unos cuantos de ustedes que hacen falta. Right? Y a ese momento, pues, hasta allí nomás. En, y agradezco a todos ustedes que sí ya lo hicieron. Right? Algunos, eh, algunos pues no han llegado al 80. Right? Como puse en, la, en el grupo, era de 60 o algunos que tienen un cero. Right. Y es lamentable que yo ponga un cero para una persona adulta. Right. Entiendo a alguien de kinder, right. pero ya personas adultas becadas eh, demuestra algo de irresponsabilidad. Okay. Y no quiero que 
sean afectados. All right. So remember, cualquier uh, duda, cualquier pregunta. Julio, estoy pendiente de lo tuyo. Ok. No me he olvidado de eso. So just remember that. Ok. Gracias, teacher. Gracias. Okay. Es que he estado pendiente de otro. De yo sé, Mario, right? yo sé, yo sé, teacher. Cuando Pero, usted tenga tiempo, a él me ayuda, pues. Ok, no problem. Right? Lo bueno es que teacher. lo tuyo ya lo mandé, ya está, ya está en la nota de 100, o sea, un 10. So you don't have to worry about it, ok? Ok, thank you. All right, no problem. All right, now, remember, esto es, esto va a pasar siempre para el día 5, ok? Esto siempre lo vamos a. Uh, Quiera ni tocar ya el tema, right? Okay. Si yo pienso que ya no es necesario de que yo esté tomándome minutos de su tiempo de clase para estar dando recordatorios, recordatorio, recordatorio para que hagan la tarea en la plataforma. Yo pienso que ya es inaceptable eso y espero que para la próxima semana no tenga a nadie en una lista, right? A nadie, right? Espero que no. Espero que no. A mí personalmente me da pena mandar esa lista para que sea vista por administración, right? So, agradezco a todos aquellos que sí lo hicieron y espero que sigan cumpliendo el requisito. No mío, no es mío, right? Sino que de Insafor. Okay, class. Let's continue. And remember, hoy es clase número 5. Significa que para la clase número 10, ya tienen que tener la segunda tarea, homework, y el midterm, el examen medio. Okay. Yo quisiera, de corazón, se los pido ya, y esto es lo último que voy a decir, yo quisiera que para la otra, cuando lleguemos para la clase 9 o 10, yo venga aquí a decir a la clase que tengo un 100% de todos ustedes que cumplieron el requisito de INSAFOR. Eso es lo que quiero hacer. Right? Espero nadie se quede hasta el último momento, right? o el último segundo. Let me see. Um, ok, class. Let's do the topic here. And... Um, let me see. Let's read here. What is the topic? Let me see. Efraín. Yes, teacher. Can you read the topic, please? Review and practice great vision and mission statement. Okay, yes, very good. Thank you. Thank you. Right. We have a review and practice. Today is review and practice, right? Review and practice. Hoy es el día de puro repaso, práctica, all right? Just different topics and maybe some topics in the module. And then it says create mission and vision and mission statements. You remember, ustedes se acuerdan cuando hicieron uh, el, 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 la gráfica de la empresa? You remember? Yes. Okay, great. Yo tengo aquí todavía escrito los grupos. Right? The groups that um, que estamos eh, with the uh, company, the responsibilities, right? The responsibilities. Now, today you are going to create van a crear una visión y una misión para su empresa. All right? The company that you did. And I will put you in the same groups. Lo voy a poner en los mismos grupos que estaban. So you can learn para que aprendan cómo hacer una mission and vision statement in English. ¿Ok? Y les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Que tomé una como eh, de Walmart. ¿Ok? And you can see how they did it real short. Son bien simples. And if you want extra, si quieren algo extra, lo único que tienen que hacer es ir a la página de su module. Um, page 10, la página 10. Page 10. Ok. 
Okay. Ahí le enseña algunas, eh, numeral 5, number 5, en page 10. You can see some examples of vision. And, uh, y eso lo corregimos en clase. Right? So you can look at it. The vision and mission. Right? Algunos puntos de visión o misión. And how to write them. On part 4, en la parte 4, ahí les demuestra cómo, cómo empezar con una uh, mission statement. And then at the bottom with vision statement. Utilizando los infinitives, los infinitivos. On page 10, en la página 10. Let me see. Okay, and it's it's on page 10 on your on your module on your manual in su manual la página 10. Now, today is Wednesday, August 11th, 2021, and today is class number 5, right? Hoy terminamos la unidad sección 1, right? Section 1. We will finish today. And what we're going to do is practice Practice just a little bit of everything that we have seen, right? And let's continue. This is going to be, vamos a empezar con, hmm. okay, go to, go to your, uh, Manual. Teacher. Sí, and go to page. Yes, Alejandro. Uh, la, the attendance list. Yes, you're right. Thank you, Alejandro. Thank you. Okay, déjeme para share. You are correct. Thank you. Very good. Okay, que tengo el otro laptop lista. Okay, um, Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Okay, thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Okay, no answer. Um, Jose David Rivera Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Okay, thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Okay, no answer. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisette de Paz. Present teacher. Thank you. Vicky Dinora Gutierrez. Present teacher. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Hey, hello, Jessica. There you are. All right. Thank you. Let me see. All right. Great. Okay. Thank you, Alejandro, for letting me know. 
Let me see. Okay, let's continue with this. And I want you to go to your manual and go to page. Go to page 18. 18. Go to page 18. This is all we're doing is doing just little reviews con los infinitives, right? Infinitives. Now, it says there are can you read the instructions please uh vicky okay infinity mm -hmm. correct or mistake relate to infinity. Okay, related, related. Related. Okay, very good. To infinitive. Infinity. Okay, thank you, Vicky. It says correct okay. for mistakes, right? For mistakes. Hay cuatro errores aquí, right? In this, in this questions. Which which ones do you think are incorrect? Quiero que le den un análisis, right? I want you to analyze. I'm going to give you like, para aquellos que tienen el manual lo pueden ver. Now remember, um, ayer miré algo bien nítido de algunos de ustedes que me mandaron la eh, crucigrama, right? The crossword puzzle. Es que aunque no lo tengan impreso, lo hicieron en pantalla digital. O sea, de Tenían el manual en la pantalla y pudieron colocar ahí uh, las, eh, pudieron realizar la actividad sin imprimir, o sea que nomás me mandaron la captura de la pantalla. Right? So that was really nice. That was really neat. All right? So se rebuscaron ahí. Recuerden que el manual lo tienen ustedes digitalmente. All right? So, what, can anyone find one mistake? Y teacher. Okay, Johnny. In the number one. Okay. The company's mission is to distribute. Distri uh, distribute. Distribute. Okay, very good. Excellent. Right? Very good. It's to distribute. Very good. El infinitivo, right? No ING. Very good. Excellent. All right. I'll give you a few seconds, a few minutes more, so you can try to find which ones are the other one. Vamos a ver, ¿alguien más? Mi teacher. Ok, vamos a ver. Number five. Number five. Rex inversions to become. To become. Very good. To become. Remove. Exactly. ING. Very good, very good. Excellent, right? Remove ING. Excellent. Excellent. What else? Uh, mm -hmm. Teacher number four. Number four. Okay. Our goal is to recognize. To is to be. Two, right? The fact that two. Oh, okay. Uh, I got it. <laughs> All right. Repeat it. Our goal is to be. All right. Very good. Two. Our goal to be. Is. Our goal is, is. To, uh 
Ajá, ahí nomás it's le faltaba be. el to. It's to be. Ajá, es, es lo que... Ah, exactamente. All right. So, si no, no te escuché muy bien, Romero. Ah, estás, sí, sí. Estás correcto. Eso, All right, sí, cuando correct. dijo to be, dije yo, eh, entonces... <laughs> All right. Ajá. So, thank you. Yes, that is correct. So, nomás le falta Thanks, el to. All right. Thank you, Oscar. Very good. Falta una. Correct the mistakes. Teacher, mm -hmm. uh, is it the three? Yes, it's on number three. Es en la número tres. Vamos a ver qué, cuál es. How, how do we fix it? ¿Cómo arreglamos esa oración? Oh, we exist to provide. Very good. Entonces vamos a quitar o omit for, ¿verdad? El for okay. lo vamos a omit, omitir, omit. Very good. We exist to provide. Remember que cuando usamos el for, right? Is, we're not here porque estamos hablando de infinitives, infinitivos. Right? Y el infinitivo lo pueden ver en su propio manual. On page. Um, when we saw that topic. Es la página number 10. Page number 10. With the infinitives. Como utilizar los infinitives. Page 10. Ahí está el 2. Right? Where we did it together. Very good. Very good. Excellent. Those are the four mistakes. Esos son los four mistakes. So, en number three, vamos a quitar el four o tacharlo. And you are correct with the rest. Very good. Very good. Now, that was that activity. And now, uh, let me see. Let's look at the bottom part. Okay, la parte de abajo. Aquí yo les agregué algo extra. On the side. Para que ustedes sepan algo poquito más la diferencia entre pers personal and personnel. Okay. Yo lo voy a poner en highlighter. Okay. You have personal. Que está aquí. Personal. Y la primera es personnel. El nail. Nail and personal ok en español las dos se dicen igual el personal de la empresa o lo tomaste a personal tú right personal right yo right personal now in english it has a different different uh, um it's written different escrito diferente and the pronunciation is different personnel and personal personal and i'm going to call on Voy a llamar a Jessica. Hello, Jessica. Jessica. Ok, una respuesta. Let me see. Mm, Coreas. Can you read the blue part? Hello, please? teacher. Can you read the blue part? Welcome, Coreas. Okay. Thank you. Uh, personal is an adjective meaning of relating to or affecting the person. Okay, very good. Personal is a personal is a noun ref, referring to people themselves or a collection of people. Very good. A company's personnel will be all the people employed. Very good. Will be all the people employed. 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 Okay, very okay. good. So when we talk about personnel, es el personal, o sea, eh, colectivamente 
las personas en una unidad. Por ejemplo, ¿cuál es su personal de, de la empresa? Right? Estamos hablando de no una persona, sino que un conjunto colectivamente. Right? Personnel. Now, personal is referring o affecting a person, a la persona individual. ¿Ok? Algo personal. Right? Por ejemplo, cuando uno le una pregunta de, ah, no, eso es personal. Es a mí, relacionado a, a la persona. Related to or affecting the person, la persona. Personnel is referring to the people, colectivamente. And um, se utiliza para el ámbito laboral. Okay? La, el personal de la empresa. Personnel. So, ya que saben la diferencia, let's look at this. Um, Juan Conrado. Can you read right here, please? Complete. Complete the statements with the appro appropriate word. Appropriate, appropriate, okay. appropriate word, personal or personal. Very good. Personnel or personal, right? Personnel or personal. Very good, Juan. Now, you are going to decide, van a decidir, which one is personnel or personal? Personal or personnel. Who is Responsible, vamos a uh, continue, Conrado, puede continuar, por favor. Okay. Who is responsible for the, of the plan? Okay, very good. All right, nomás la vamos a leer y luego ustedes van a poner which one is, is the personnel or personal. Okay, thank you, Conrado. Um, Julio, number two, sin la respuesta, nomás just the, Yes. Uh, does that the American manager, manager have a personal assistant? Sin, sin la respuesta. Okay. Oh, okay. 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 Does the marketing manager have a assistant? Assistant. 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 Very assistant. good. Thank you, assistant. Julio. Excellent. Now, mm, Lisette. Lisette. Is necessary to try more for the A season. Okay, high, high. High season. Very good. Season, season. season. Very good. Season. High season is um um season is el, uh, la temporada temporada. Um, okay, la temporada high. Temporada alta. Very good. Excellent. Right? Very good. It's necessary to train. No va a empezar que es un tren aquí, sino que es train. Entrenar. Right? Es necesario entrenar más para la temporada alta. Right? Ok. Um, Victoria. Hi, Victoria. Hi, teacher. Okay, can you read? Please. <laughs> okay, please do not bring your problems to the office. Okay, bring, bring. Bring. Very good. Aquí dice, por favor, no traer. Bring es traer, pero tan negativo, no, tra no traiga todo, right? Tus, right? Tan, 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 problemas a la oficina. Okay, let me see. Misael. Hello, Misael. Hello, teacher. Okay, number five. The, the of the workshop need name uniform. Okay, new, new. New, new mm -hmm. uniform. 
Okay, you, uniforms, uniforms. Uniforms. Excellent, very good, Misael, thank you. Uniform. Very good, excellent, okay. The of the workshop. Workshop is la, la como decir, uh, el lugar, el lugar, right? El lugar de trabajo, workshop. Prácticamente puede ser, workshop se refiere como a una, como cuando uno va a un mecánico y tienen una shop, eso se le llama shop, pequeños, pequeños lugares de trabajo. Need, necesita nuevos, ¿qué? Uniformes, uniforms. Ok, so, which word goes where? Se lo voy a dar unos minutos para que ustedes lo completen. One, two, three, four, and five. Y plant significa planta, pero no planta de sembrar, sino que la planta de trabajo. Ah, la número uno, number one. Se lo enviamos, teacher. ¿Mm? Se lo enviamos, ¿no? No, just do it. Okay. Nomás, nomás completen, ¿no? Just complete it. You don't have to send it, right? Thank you for asking. Gracias por preguntar eso. Eh, no es necesario que me lo manden. Do not send it, just do it. Y yo llamaré a algunos de ustedes to, to answer it. Okay, let me see. Efraín, can you hear me? Yes, teacher. Okay, I have a question for you. Are are you able to enter the platform? Sorry, I didn't understand very good. Okay. <clears throat> Se me olvidó preguntarte temprano si podrías entrar a la plataforma. Yes, I can, teacher. Okay, all right. Yes, I made it the, the fears. You already finished the first section? No. Okay. If you want, you can while while you're in this class right now, you can uh, you can do it if you want. Okay. Oh. Because the next activity is since you were not here, la actividad que vamos a hacer hace en unos momentos eh, como no ha estado en clases, eh, you're gonna be like algo perdido porque es una reglamentación de ello. So maybe you can take the time to just do the section one, okay? Yeah, I just have a little question about the homework number four. Okay. About oh. what we are gonna to do. How about we like, do? I don't know. I don't have idea about that. Okay, you're talking about in the platform, right? Yeah. Okay, no problem. Because reading the instruction and say read the following sentences and type the value, but I don't understand. Okay. <laughs>
Uh, just give me a few minutes and I'll I'll get back with you if, if I am. Okay, teacher. Okay. Um, okay, number number one. What is number one? Voy a llamar a Jonathan. Yes, sir. Can you tell me number one, please? Give me the complete sentence. Lo vas a leer completo, please. Hoy sí. Okay. Who is responsible for the personnel at the plant? Very good. Personnel. Personnel, number one. Very good. Personnel. Personnel. Excellent. Jonathan. Number two. Let me see. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Um, Alejandro. Does uh, the marketing manager have a personal assistant? Assistant, very good. Personal, very good. Excellent. Personal assistant. Excellent. Number three. Number three. Let me see. Mm. Lisette. It's necessary to try more personal for the it season. Mm, high season. High season in America. Uh, <laughs> yeah, for that I said, right? Para ver, right? Good, right? <laughs> but the answer is correct. Thank you, Lisette. Personnel, right? Personnel. To train and train the mass personnel. Personnel. Very good, Lisette. Thank you. Okay, number four. Trinidad. Please do not bring your personal problem to the office. Very good. Please do not bring your personal problems, right? Personal, personal. Very good. Very good, excellent. Number five, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. David Rivera, Jose, David Rivera. Five. Hi, hello. The, hello. Number the five. Personal, mm -hmm. The personal of the workshop new Neo uniforms. Okay. Uh, te estoy escuchando. Maybe it's me. Repeat it. The what? The personal. Okay. All right. Yes. Esta? Or this one? Which one? Number one or number two? Number one. Number one. Okay. Personal del taller. Okay. Oh. Uh, personal. No, teacher. Number two. Okay. Personal. Very good. Uh, Very good, right? Personal. All right. Estamos hablando de el grupo, el colectivamente de los empleados, como dice mm -hmm. aquí. Personnel. Yes. Right. Very good. Personnel. <laughs> Personnel. Is correct. Esta es la correcta. Personnel, right? El personal. De la workshop necesita nuevos uniformes. The personnel. Okay, thank you. Thank you. Now, let's... Let me see something. Look at the next part. Look at the next part. Here... It says, can you read, please, Escobar? Puede leer, por favor. ING. Escobar. No sé qué se congeló ahí. Ok, no problem. Jessica. Jessica. 
Jessica. Ok, aún no responde. Ok. Jorge Argueta. Hi, teacher. Hi. Can you read, please? Uh -huh. ING forms after prepositions. Ok, continue. Uh, continue, please. Use. Use the word in the, in the box to write sentences about your responsibility at work. Very good, very good, excellent. About your responsibilities at work. Excellent, good job, good job, Jorge. Thank, Thank you. you. So this Thank is what we're going to do. ING forms after prepositions, right? ¿Se acuerdan los, los verbos o los, o the gerunds, ING, ING, después de prepositions, right? And use the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. ¿Se acuerdan cuando hicieron las responsabilidades? Do you remember that? Que pusieron el nombre de la persona y después la, the responsibilities. In charge of, responsible for, ¿se acuerdan de eso? Yes. Okay, great. Ahora le vamos a ampliar un poquito. Committed to, pero esta no. Committed. Sometido a, no me gusta. Um, you're going to use number one. Be in charge of. Okay, estas van a ser las instrucciones. Right. You're going to do two, four, five. Tres de las cinco. Right. Three of the five. Number one, you are going to use be in charge of. Estar a cargo de. Number two, be responsible for, responsable por, and number three, accountable, es similar a responsible, okay? So, si la quieren utilizar, la pueden utilizar también. La tienen que utilizar, be accountable For. Prácticamente es la persona que va. Por ejemplo, hay una, una diferencia entre responsible and accountable. Be careful, tengan cuidado con estas dos, porque en español... En español no cambia la palabra, pero en inglés sí. Right. ¿Por qué? Ejemplo. Responsible significa en español responsable. Right? Responsible. Now, accountable también significa responsible. Es como decir otra palabra de responsible es accountable. But there's just a little bit of difference when cuando lo utilizamos en ambiente laboral o en empresas right. miren esto responsible es cuando un persona uh, que llamamos un, un supervisor ejemplo right. supervisor es responsable por ciertos números de empleados right this is a Supervisor, y vamos a poner ahí en paréntesis, number of employees. Ok. So, es prácticamente responsable, pero aquí responsable estamos hablando de la supervisión, la supervisión, the supervision, or a person que está encargado de algunos departamentos, right? certain sections o departamentales, right? Una en Santa Ana, en San Miguel, en San Salvador, right? ¿Quién es responsable por cada una de esas sucursales? 
but accountable is similar but for example um, alguna vez han trabajado ustedes En, le dicen que si quiebran algo usted paga le han dicho algo así yes. o si arruinan yes. varios productos así mira la empresa no va a estar perdiendo esto va a venir de tu salario right so aquí es donde viene la accountabilidad all right accountability right prácticamente es lo que significa accountable la contabilidad, prácticamente el que se hace responsable, pero en este caso es accountable, la contabilidad. When we use accountable, for example, is mmm, si, bueno, aquí casi no, como es término de estadounidenses, la mayoría de lugares en Estados Unidos tienen insurance. ¿Saben qué es insurance? No, teacher. Okay. Significa seguros. Right? La aseguranza de una empresa. Eh, allá es obligación que cada carro que uno maneja tiene que tener una aseguranza. Aquí no. Right? Eh, todo lugar donde se trabaja tiene que tener un seguro. Por si el, el personal o el trabajador se dobla el pie o algo le tienen que dar sus fichitas. Aquí no, aquí prácticamente le dicen, vení mañana o firmar la despedida, right? Right? Eh, aunque no debe de ser así. But in some places it is, right? Y mucha gente lo hace para no perder su trabajito, right? Y, y, y asume esa, esa presión de veces de las empresas. Eso es accountability, right? Accountabilidad. Now, we are talking about, yo quiero hacer un poco al nivel estadounidense o American culture, por lo cual quiero que hagan esta, la número tres, como que estén en Estados Unidos y pongan um, términos como aseguranza, ok, in this part, ok. Or medical needs. Right. Si usted se lastima en Estados Unidos, en una empresa, por ley le tienen que dar atención médica. Right. Aquí yo pienso que le digo, ponete un paso de trapo allí y seguí. Right. Right. <ríe> right. So, ponete big. <ríe> right. So, over there you have to get medical needs. Insurance, medical needs. Things of that nature. Who is accountable, right? So, quiero que me den un personaje o alguien que esté accountable for the insurance or medical needs of an employee. Of an employee. Así quiero. Quiero que nos salgamos del ámbito de aquí y nos vamos fuera al ámbito americano. So, I want you to create la tercera. Va a ser un poquito nuevo, diferente. But I want you to put someone accountable. ¿Quién sería esa persona? Right? Or, uh, or a part of the administration, like human resource, el recurso humano. No sé cómo ustedes le quieren poner el nombre. But what I want you to do is, lo que, lo que tienen que hacer es crear sus propias oraciones. No es que van a empezar con B, sino que B es el verb to be. Así, be in charge of, be responsible for, be accountable for. Ejemplo. Um, voy a poner yo como ejemplo. Para el número uno, be in charge of, estar a cargo de. Henry is in charge of. ¿Y qué viene después de la preposition? Un ING, right? Uh, a gerund. Un gerundo. A verb with ING. Henry is in charge of. Let me see. 
¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Henry está a cargo de ¿De qué? De dar la clase de inglés Very good, excellent Very good If you notice Después de la preposition Va un gerund Un gerundo A verb with ing No significa el endo, right? Es un gerund Henry is in charge of giving English classes, right? Y recuerdan esta, you can, you can change it, right? Henry is in charge of supervising, right? Supervising, recruiting, recrut recrutar, right? Recruiting, personal, recruiting. Personnel, right? Personal. Those things. Of, right? Pueden poner supervising, recruiting, cualquiera que usted quiera uh, hacer. Analyzing, analizar, right? Analyze. Everything with ING. Everything with ING. Right? Ya prácticamente le di las ideas. Remember, aquí dice be in charge of. Pero esto lo vamos a cambiar con el verb to be. Is or is. Are, si son dos personas, o si usted mismo está hablando de usted, va a poner I am, yo estoy a cargo de, bla, bla, bla. So, I want you to use these three. Y la tercera, pues ya les di lo que tienen que poner. The insurance, they are in charge, be accountable for. Aquí puede ir una palabra que si la quieren usar, implementar, implementing. Right? ¿Quiero hacer una oración por cada uno? Sí, una oración nomás. Okay? ¿Ok? Remember, nomás estos tres. Only these three. Be uh, la primera aquí. Be in charge of. Be responsible for. And be accountable for. Now, here in accountable, si ustedes dicen, bueno, teacher, no quiero poner aseguranza, medical needs. Lo pueden hacer más simple también, right? Si ustedes lo quieren desear. Eh, prácticamente la contabilidad. De la, ¿Quién está a cargo de la contabilidad? No de, de finanzas, right? Bueno, pueden poner eh, anything related to alguien que esté como si algo pasa eh, en una empresa, alguien que esté encargado como de dinero, right? Yo me imagino que hay muchos cajeros que si salen cortos en el, en el, al cierre, ¿verdad que se los descuentan? No sé, ¿alguien tiene algo más? ¿Any idea? ¿O no? ¿Ah? Si alguien trabaja como cajero en una tienda y sale corto unos 50 dólares, ¿qué pasa? Eh, yo estuve trabajando... Sí, en, se lo descuentan. Okay. En una gasolinería y cada vez que se perdía dinero, eh, nos descontaban a todos. Bye. <laughs> All right. So, eso se llama contabilidad, right? So, you can say eh, que alguien está a cargo de, de, de que de contar ese dinero, right? Eh, por decir, Oscar Ramirez, Ramirez is accountable for um, making sure the money is correct, right? Está seguro que el dinero está correcto, right? <laughs> so, whatever. Que vaya aquí. Éramos, Ajá. éramos cinco y, y, y todo el tiempo se perdía dinero. Yo por eso me tuve que salirme porque no podía ser que, que siempre perdía dinero y no por pocas cantidades, siempre 40, 30, 50. Y no, no, decía yo, cada 15 me recortaban a todos. No podía ser que se perdiera. Y era costumbre. 
All right. ya, ya lo habían agarrado de costumbre a los más, All right, a yeah. los más que habían llegado, yeah. pues ellos, ellos yeah. pagaban. Exactly, right, exactamente. Jessica, did you have something you want to share? Sí, cuando, cuando en los bancos le falta dinero al cajero, sí se lo cobran. Si es mucha la cantidad, se lo hacen en pagos parciales. Wow, right? So, yeah, some people that work in those areas, right? That, right? It's, it's correct, right? Hay, hay, que, eh, hay un sector que le dice de contabilidad, right? Be like, hmm. But thank you, Jessica, for sharing that. Okay? So, if there's money involved, la empresa nunca va a perder, right? Siempre va a buscar a alguien para de extraer o, o quitarle del sueldo, right? So I'm going to give you like a few minutes, maybe three more minutes, so you can uh, do those sentences. Una oración por cada una, okay? Eh, no le escuché si habría, había que enviarlo solo si vamos a terminar y vamos a esperar uh, you can finish if you finish let me know when you finish just let me know you don't have to send it you can just tell me when you finish y ya nomás queda un minuto left all right y ahorita los llamo a ver qué, qué tienen ustedes all right thank you for for asking thank you all right so you have one minute and then i'm going to call on people Voy a llamarlos para que me den uno de los tres a cada uno de ustedes. Each one of you. Okay. I'm going to call on someone. Let me see. I'm going to begin. I want you to give me your own examples. Okay, Jonathan, give me one of your examples, please. 
Voy a tratar con este, me corrige si, si hay algo. No problem, I will help you. Sure. Vaya. The nurse of the world is accountable for checking the vaccination of the all employees. Of all the employees. Ah, of of all, all the employees. Todo lo demás está correcto. Very good. Of all the employees. De todos los empleados. Very good. Of all the employees. Very good, Jonathan. Good job. Good job. Excellent. Jessica. Um, Maria is in charge of capacitating the new personnel. Okay. Of training. Training. I train. Training. I see. Training. Okay. okay. Repeat it again. Maria is in charge of training the new personnel. Okay. Very good. Very good. In charge of training the new personnel. Very good. Very good, Jessica. Training, right? Training. Um, let me see. Johnny. Yeah, teacher. Can you give me one example, please? Uh, one, two, or three. Just give me one. If you want to give me all three, you can. Uh, okay. Or two or one, whichever, however many. But I'm asking just for one. But if you want to do more, no problem. You can do it, Johnny. In the three. Root is accountable for implementing the payroll. Very good. Very good. Implementing the payroll. Excellent, right? All right. Very good. Very good. All right. Let me see. Please set. I am responsible for calling Clay, Clay for his day. For is they each each it it yes each it they very good thank you Lisette perfect perfect excellent um Victoria Jose Antonio Pineda is the director she is charge of direct Directing is short. Okay, directing what? Directing is short. Mm, no le escucho bien la última parte. Directing. Escuela. Okay, the school. Es or the cool. college. Or the college, right? The, okay. the colegio o escuela. All right, school is su escuela and college is el colegio. Okay, thank you, Victoria. Very good, very Julio. good. Julio. Julio. Julio, um, Oscar, be in charge of checking for helping the uh, personnel at the plant. Okay, checking. Okay, very good. I'm uh, helping. Very good at the plant. Very good. Excellent, Julio. Yes, very good. Good job, Julio. Let me see. Alguien más sin que lo llame? Juan José. Me. Okay, Juan José. Y luego... Vicky, ¿es usted? Sí. Yes. Ok, Juan José, luego Vicky. Eh, ok, allá en char, eh, ¿cómo se pronuncia? Che, charge. Ok, eh, charge. 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 Ok. Allá en charge of hospitalizing the parents. Ok, hospitalizing. 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 The Very good. Patient. The patients. The patient, okay. Okay, patients. Y voy a escribirlo aquí por si algunos, right? Patients. 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 Son los pacientes. Right? Patients. Patients. Very good, Conrado. Okay, Vicky. I am is in responsibility for attending of customer. For attending attending the customers yes okay very good very good very good in charge of attending the customers okay thank you vicky okay Oscar ramirez okay ramirez 
Uh, Hector is in committee to give you confidence at the at the employees. Okay, wait a minute. Is what? Uh, Hector is in com com committee. Okay. Yo dije que tenían que hacer esas tres, right? Pero dale. Uh, right? One, two, three. Be in charge of, responsible for, accountable uh, for. Pero dale, ya que la tienes ahí, uh, no vamos a Sí, uh, yo oí <laughs> las primeras tres, pero no, no pensé, las de arriba, no que las primeras tres que estaban en línea en el okay. párroco. Uh, dale. Uh, sorry. Uh, Hector is in committee to give you, give you. Uh, Ahí no, okay, hola. Dime dónde está la palabra in aquí enfrente de comer. ¿Ah? ¿Cómo, cómo se, se dice coming tell? Ok, no, tú dijiste in. 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 ¿Verdad? Repeat it oh. again. Sorry. Eh. Ah, uh, sorry, teacher. Uh, Hector is committed to ah. give it confidence at the employer. Employees. Okay, committed to giving confidence. No confianza, confidence. 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 Very good, very good. Oh, I see. Excellent. Y le voy a escribir aquí. Confidence. All right, confidence. Confidence. Uh, All right, uh, eso significa confianza. Okay, Jorge. Teacher, one? I am accountable of supervising. Of supervising, no te escucho. Um, para un micrófono aquí. Okay, dale. I am accountable of supervising my employees. Excellent. Good job. Very good. Okay, anyone else? Alguien más? Anyone else? Sin que lo llame. Lo reto. O la red. Right? Okay, very good. Okay. Um, Trinidad y luego Alejandro. All right? Very good. Trinidad. Okay. César is charge of teaching mathematics. 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 Math mathematics. Excellent. Good job, Trinidad. Ya ve que fácil es. Very good. Let me see. Oh, sí. Go ahead. Up. Pablo is in charge of programming the main system. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Programming, right? Very good. Anyone else? Anyone else? Alguien más? Antes que vamos a otra. Coreas. Ok, Coreas. Coreas. Go ahead. Uh, Santiago is responsible for implementing the new system to pay. All right, very good. <laughs> very good. Excellent. Good job. Great example. Okay, class, let me see. Uh, I'm going to take the second attendance. The second attendance. All right. Let me see. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you, Alejandro Antonio Ramirez. Present. Thank you, Eloisa Beatriz Mercado. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Right, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Okay, no answer. Jose David Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan Jose Conrado. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. 
Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Very good. Rosa Lisset. Present, teacher. Okay. Vicky Gutierrez. Present, teacher. Okay. Thank you. And we have Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And finally, Jessica Fuentes. Present. Okay, thank you. I'm sure I couldn't say present because I have problems. Okay, yeah, I saw you connected, no problem. I got you. Yeah. All right. Let me see. I guess that's all right. Okay, done. Okay, class, now what we were doing was a little bit of practice reviewing some of the things that we have seen during the week and now we are going to do another review um let me see i want to do the lo del passive voice we said on bien right you did it good i saw it what two days ago but yesterday we did a little bit of passive voice also but what about this okay we also saw vocabulary i want to tell y'all that in let me see Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. All right. Now, here, thank you, uh, Jessica, for sending the crossword puzzle. And let me agregar su nombre aquí porque tenía un listado. Jessica. Mm -hmm. Okay. Um, the activity from yesterday, right? La actividad de ayer, Julio, Alejandro, Lisette, Jonathan, Oscar Correa, Trini, uh, Trinidad, Escobar, Johnny, Juan Conrado, Jose David Rivera, uh, Misael, Jorge Argueta, Oscar Ramirez, Victoria, Vicky, and Jessica, right? Thank you for doing the puzzle. Gracias por hacer la tarea de ayer. All right. Y si hay alguien aquí que se me olvidó el nombre, please tell me. Por favor, díganme. Para verificarlo en mi, en mi WhatsApp. ¿No? Ok. Al que no llamé significa que no entregó la tarea. Número 5. All right. For those of you that turned in, thank you. Ok. I put his name there, Jessica, with the crossword puzzle. Now, let's continue. Okay, we have here mission and vision, right? Vision y misión. Let me see. Here's an example. I got this. Um, lo adquirí alguna de estas eh, de Walmart, right? So you can see different different ways. En línea hay un montón de ejemplos. Usted puede buscar. Uh, McDonald's, las universidades, anywhere you would like to check, tienen su visión y misión, right? Eh, cada instituto tiene eso implementado, right, Victoria? De, donde están ustedes en Trinidad, ¿verdad que sí? Tienen una visión. Yes. Yeah. Okay, great, right? And I'm pretty sure yo entiendo que todos los demás también, right? I'm pretty sure that um, Jessica in your workplace, right? In your workplace. No voy a decir el nombre, right? Pero eh, en el área donde usted trabaja, el lugar, tienen su, su vision and mission, right? Yes. All right. So, eh, en lugares financieros, ahí los tienen también, right? And, and let me see. Voy a ver aquí algunos de ustedes. Lugares de trabajo. Yeah. 
right? I'm pretty sure all of you have it, right? I'm pretty sure all of you have it. Uno que trabajan en diferentes lugares. In different places. Estoy viendo, right? En lugares donde venden medicina, right? Uh, lugares de alcaldías, en lugares así, lugares uh, bancarios. Different places or in school, todos tienen visions and mission statements. En realidad deben de estar siempre en la área cuando uno entra o en la área que se puedan ver. But let's look at this vision statement. All right. Um, let me see. Jessica, can you read the first one, please? Our vision is to provide good quality and service to our customers while remaining remaining the market leader and striving daily to be the most admired company very good that is a vision right a vision statement right siempre vamos a decir our vision nuestra visión vision now let's read the mission um victoria Sí. Yes. Mission statement. Okay. Mission statement to help people save money so they can live. 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 Mm. Better, better. Better. Very good. Excellent, Victoria. Very good. Y esta palabra es save. 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 Very good. Save money. Okay, thank you, Victoria. So we have a mission statement, right? La misión. To help. Notice cómo empieza la misión. Empieza con un infinitive, con el to. Ahorita van a crear sus propias ustedes. So, espero tomen nota. To help people, ayudar a personas, save money. Save significa ahorrar dinero. Y esto viene de Walmart, right? Save money so they can live better, para que puedan vivir mejor. Esa es la misión de ellos, right? Ahorrarle a usted, right? Si es eso o no, I don't know. Cada quien decida cuando va a ir de compras ahí, right? Now, yeah, a veces sí. I go there. I go there. There are some good things there and some things that I don't buy, right? But for the most part, yes, I go shopping to this place. And their mission is, eh, I can agree with their mission. What about a vision, right? Our vision is to provide good quality, right? Provide, dar, ofrecer mejor calidad y servicios a nuestros, ¿qué? Customers on? Clientes. Very good. Yes, clientes. All right. Mientras manteniéndonos líderes en el mercado. Right. And striving daily. Striving. Striving es una palabra como eso de, de, de esforzarse. Right. Como decir diariamente, dice aquí, daily. Daily. Y esforzarnos diariamente para hacer que una, uh, la mejor, la La compañía más admirada, admired, right? So that is a vision statement. And we have a mission statement, okay? Uh, the vision, van a empezar como our vision, nuestra visión, right? Our vision. In the mission statement, van a empezar con an infinitive, to, to help, to become, ¿se acuerdan de eso? To become, to be, to help, to serve. I don't know, whatever you want. Whatever you want to be your business. Y ahí pueden ir a la página uh, on page, um, ¿cuál fue la que les dije temprano? Page 10 fue. Mm, yes, page 10. Ahí está eh, vision and mission. Okay. 
But en la mission, ustedes van a empezar con el infinitive. Infinitive. Como está en la parte 4 arriba. All right. Let me see this. ¿Ya tomaron captura de esto? Para que tenga como guía o ejemplo. Lo voy a quitar. Porque ahorita lo van a hacer. You're going to do it. Now. Let me see. I know algunos están que probably asking para esa clase de, de negocios. <laughs> Pero el tema lo pide. Let me see. I want to. Aquí tengo el manual en mi otra. Let me show it to you. Ay, para que no estén vuelta y vuelta. Ok, here. ¿Se acuerdan de esta página? Página 10, page 10. Aquí la tengo en la pantalla. I have it here on the screen. And if you want to look at it. Alright. So I have it here. Ok, Vicky, puede leerlo aquí donde dice infinitives? Yes, teacher. Hi, Vicky. Hi. Um, me indica ex infinitives are used to express for food, for food mm -hmm. like emission statement. Uh, why does the company exist? Very good, very good. Y ahora del ejemplo. To. To bring. Okay, Vicky. Perdón, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. All right, very good, Vicky. Yeah, all right. All right, very good, excellent. To bring, ven aquí, to bring. Empieza con el infinitive, el infinitivo, to, okay, y luego el verbo. Eso significa infinitive. Vision, van a empezar como our vision is to, siempre con infinitive, to become, to help, como lo vimos ahorita en la otra, to, to provide, para proveer, however you want to use, whatever verb you would like to use in your vision or mission. Okay? Remember, la mission la van a empezar con el infinitive, iniciando la oración. La visión la van a hacer con el infinite después de poner our vision. Nuestra visión es y luego to con el verbo. Infinity form. Now, ¿qué van a hacer ahorita? What are you going to do now? You are going to go in the groups, en los mismos grupos que estaban antes, y crear. Okay? Aquellos que lo, lo hicieron solo o sola, pues así continuaremos con ese proyecto. Right? Eso nomás es hasta hoy. Ya next week ya sería otro tema. That is just for today so you can finish, right? And luego lo voy a llamar y van a presentar ustedes algo de su empresa o la misión o visión, algo. Something related to what you did, right? De esa forma lo pueden compartir con los demás y así los demás escuchan. And you will do it um, in breakout rooms, okay? Um, Efraín, I'm going to put you in a group, nomás para quizás para que escuches, right? And then I'm going to take you out, okay? So I can talk to you about the platform. Okay, teacher. Okay? All right. Okay. No problem. Let me see. Okay. Let me do breakout rooms. Eh, lo voy a asignar manualmente porque. ¿Qué hice? Era one, two, three, four. Cuatro grupos. Okay, group number one was Julio, right? 
and Jessica and Johnny. Okay. Group number two was era Coreas. Ramirez and Argueta. Argueta, pero Argueta no, no, no entró hoy. Ustedes uh -huh. tienen lo, lo que tienen, sí lo tienen, ¿verdad? Sí, right, sí yo lo tengo. All right, ya, yeah, porque parece que usted fue el que me lo mandó, right? Sí. All right, very good. Let me see. Mm. Group number three was uh, David Rivera, Misael, and Trinidad. Trinidad. Okay. Next one was Jorge Argueta, Lisette, and Alejandro. Okay, but Alejandro, what happened to him? Alejandro, Alejandro, are you here? Aquí estaba. No, hacer... que... no lo veo aquí en la pantalla. All right. Okay, ¿quién me mandó algo de ustedes? Yo dicho. Okay, entonces, perfect. Entonces, so, I'll stay in. Jorge Argueta would continue with that. Jorge, are you here? Hi, teacher. Okay, Hi. great. So, ahí está. Okay, Lisa, ahí está él. All right. Let me put you there. All right. Ok, go to breakout rooms. Ok, los demás se van a quedar conmigo. Eh, el día de esta actividad o no estaban o decidieron, uh, se decidió que lo hicieran individual. Right. Hello, Jorge. Puede entrar a la breakout room, please. Hoy te chen. No entró a breakout rooms. No, no vi la opción. Estaba, se me ha puesto el fondo. Estaba tratando de quitarlo. Quizás cuando eso fue. Okay, lo voy a poner a otro grupo y después. Let me see. Participation. Alright, lo voy a poner otro y después lo voy a mover con reset. Okay. Ok, gracias. Ok, ¿ya, ¿ya le salió la opción? Sí, ahora. Ok, go ahead. Okay, Vicky. Hello, Vicky. Vicky, me escucha. Okay, let me see. Yes, teacher. Okay, I'm, I'm going to put you. Yo pienso que ese día usted eh, no estuvo en la clase o entró nomás por unos minutos, no recuerdo. Right. Eh, cuando hicieron esa... Sí, es que, es que estaba en una zona donde no había mucha señal y ya al final de la clase casi entré cuando estaban en grupos y después se me cortó y luego al final. Ok, so now what I want you to do is, I want you to create, quiero que crea, cree usted una misión y una visión para una empresa. Usted le puede dar el nombre que usted quiera a la empresa. Ok, puede ser Vicky's Restaurant, okay. 
Vicky's beauty salon, Vicky's uh, uh, supermarket. I like it. <laughs> All right. Whichever one you want. <laughs> Quiero que me dé una vision and mission statement, okay? Una misión okay. y una visión de una empresa. Okay, teacher. Okay, no problem. Thank All right. you. All right. Now, Efraín, I'm going to put you with, uh, let me see. I'm going to put you in room one with Johnny para que los escuches nomás y luego I'm going to take you out, okay? Efraín. Hello, Efraín, can you hear me? Okay, teacher. All right. Yes. All right, ¿ya te salió la opción? Okay. Okay. Well, hello, everyone. Hello. Jessica, Johnny, Julio. Puse aquí, puse aquí a Efraín just for a few minutes, okay? Okay. Thank you. Okay. ¿Se acuerdan de él? <laughs> yeah. Yes. It, All right. It, it better have, it best help. Yeah. Okay. So, is it going to be your Páselo first? intermedio cuatro, por favor. We're <laughs> gone. We're gone, Efraín. We're gone. All right. Aquí está, right? que me había perdido Efraín. Pero long, time no, long time no see. All right. Ok, aquí lo dejo. Bye bye. Bye. You need any help? Si necesitan alguna ayuda, you can ask me, ok? Yo, all you're doing is crear la vision and mission statement. Okay. Vision and mission. Es todo lo que van a hacer.
How's everything going? ¿Cómo va todo? Is anyone finished? Teacher, yo creo que ya terminé. Ok. Yo solo la visión, teacher, perdón. Ok. No yeah, problem. No. What about you, Victoria? También, terminando la, vis la misión. No, la visión. Ya hice la, vis la okay, visión. Okay. Uh -huh. ok, so you have about maybe two minutes. Two minutes. Right, teacher, eh, lo siento si no escuché, pero se la vamos a enviar a usted. No, we're going to do it in class. Cuando nos unamos todos, voy a llamar a cada uno de ustedes que dé parte de algo sobre, ya sea la misión, visión, o or, or, uh, either one, right? Cualquiera de las dos. You can just tell me what the vision or mission is. Or I can ask you, ¿quién es el presidente o el encargado de la empresa? All right? All right? So remember that. Let me go over here, let's see the other demás. So, hello. Two minutes. Okay. Oh, two minutes. Okay. All right. So you have two minutes. Two minutes. Okay. The finished okay. teacher. Okay. Great. All right. Awesome. We will go back to the main session in about one minute. Okay? One minute. Okay. Thank you. All right. Okay. We, hi. You have, <laughs> we have about um you have about less than one minute, okay? About one minute. Uh, no no para regresar a la main session. Ah, okay. okay. Mire, tenemos una cuestión. Okay, dígame. Tell me. Sí. What is your question? Yo le había hecho eh, una misión y una misión, pero de mi trabajo. O sea, yo trabajo. Pero lo que le dice usted que en, en visión teníamos que empezar con to become. Ah, con el to, right? Con la misión. Así como está en la 10, en página 10. Cheque esto. Ya. Yeah. Porque es que yo ya había hecho, yo había hecho una visión y una misión, pero no sé si había como la hice. Okay. All right, remember, la misión tiene que ir con, como les dije en la página 10, el, el infinitive, el to. Y en la visión, in the vision, ustedes van a poner nuestra visión, our vision is, y luego el infinito, como está en la página 10. Eh, la visión siempre tiene que ser our, ¿verdad? Dicho nuestra, yes, ¿verdad? Yes, exacto. La visión. Our Aunque vision. Our vision, va, pero la, la misión, entonces no era become. La misión tenía que empezar con un infinitivo. Infinitivo. Okay. Como está en la página 10. Tú, ¿Cuál es su misión? Van a poner mission y luego van a empezar to y luego mm. to become, to qué. ¿Cuál es la, la, la misión de ustedes? Right? To provide, proveer, what, oh. what is it? Right? Oh, sí, yeah, yeah. Right? Ok. Inspirar, eh, para atraer, para motivar, para qué es la misión? To what? Mm -hmm. right. yo, 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 le, yo les enseñé una de, de, de una empresa, right? Yeah. So, all right. So that's how you're supposed to begin. Así tenían que empezar uh, ambas. Okay. 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 Gracias, teacher. Okay, we're coming back to the main session. Estamos entre todos.
All right, welcome back, everyone. Let me see. Um, we will we will continue. All right, we have like ten minutes. Ya nos quedan diez minutos. Ya pasaron las dos horas. Right. So, justo a tiempo. Right on time. We can continue. And what I'm going to do is, ya tengo listado. <clears throat> Desde que iniciaron esta actividad. I'm going to call on group number one. It's Julio, Jessica, and Johnny. Right? Julio, Jessica, and Johnny. Now, Julio. And Efraín también. All right, Efraín, le dio ahí algo. Hello, Efraín, do you want to participate in this one? More or less. Mm -hmm. All right. No. <laughs> <laughs> right. So, I'm kidding. I'm kidding. Right. So remember, this is y'all. Mira, Efraín. Yes. Que se me olvide. Hoy le tocaba a, 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 a Gustavo Alberto Montepec los 10 minutos. Sí. Pero como él no entró a clase, entonces te la daría a ti. Ok. Y ahí te puedo explicar más o menos sobre algunas cuestiones de la plataforma. Okay. Okay, teacher. All right, no problem. So, eh, te voy a beneficiar a ti para esos 10 minutos. Okay. Okay. Thank you. All right, porque lo tuyo era ayer. Tu nombre era ayer, pero el que no está, pues tú tomarás ese lugar de hoy. All right. So I see you okay. after class. Te quedas tú los 10 minutos conmigo. All right, Efraín. All right, let's continue. Let's continue. Okay, Johnny and Julio yes. and Jessica. Johnny, can you give me something about the company, please? Um, for example, what, who is the top management or who is in charge? Can you tell me the name and the title and the responsibility? Okay. Um, the major charge, cargo or charge? Cargo? Okay. In English? Charge. Charge is the director. Okay. Her name is Margelin. Okay, very good. Okay. Um, she, she is the she is uh, responsible responsible for the supervision in the college. Okay, for, for what? For supervising. Very good. Excellent. Very good. Supervising the college. Excellent. Very good, Johnny. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Now, um, Jessica, can you tell me what your mission of the company is? Okay. Mission is to offer the student an integral education with necessary competence for the coexistence in the society. In the society, society. Society. Very good, Jessica, thank you, very good. Okay, Julio, what is the, uh, what would be the vision, vision? Can you tell me the vision of the company? Our vision in, in college mm -hmm. we, is to is to uh, help help the okay. student the student in formal form um uh, um formal <laughs> for formal este student uh, spirituality okay spiritually spiritually oh. um um yeah. okay that's it all right that's good yeah. it's like i said that larga but it's good all right it's good your vision very good very good excellent and i i i i know a uh, little little the the this the, the work 
the... No sé mucho de ese trabajo. Teacher. Okay, I don't know much. I learned it. Yeah, right. Well, that's okay. Good effort, Julio. Good effort. All right. Good okay. effort. So. Very good, right? Very good. Okay. So that was group number one. Group number two. Um, yeah, is another, I believe, about that group is another. The turn of Jessica. Sí, sí, creo que Julio no la copió. Okay. Ah, okay. Okay, because vision is our vision is to be a college with the British in the Occidental zone, forming a spiritual human values in the students. Ah, okay. Forming okay. values, right? Los valores. Very good. Excellent. All right. The form, all right, forming values right after the spiritual right very I, good I, teacher teacher i think in uh, use it my my imagination okay very good your imagination okay all right so con hello la camera uh, yes. all right yes. all right no problem thank you thank you the group number two koreas can you tell me what your mission is mission okay Okay, uh, our vision is to be the most admirable Mexican food restaurant <laughs> in Paseo del Carmen. Ah, okay. All right, very good, very good. Okay. Uh, falta, o hasta ahí. Oh, si, sí. tiene más, go ahead. Okay, uh, offering food dishes with a unique flavor to the light, the Palate, palate of uh, our clients. Okay, de sus clientes, right? Our mm -hmm. clients. All right, very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Okay. Ramirez, can you tell me something about the company? Puede decir lo que quiera, la, the other part, or quién es el mero mero de arriba, or the employees, or the one in charge, whatever you want. Eh, que diga la, eh, cómo, cómo está la, la oh, empresa. Oh, de, dame quién está a cargo. Who is in charge of the company? Who is eh, on top? Y la responsabilidad. And the responsibility. Argueta is a president. Is, ok. He's the ah, president. No, no. The mm. owner. The no. owners. Ok, very good. All right. What is, the, what is he responsible for? What is the responsibility? La responsabilidad de... Yes. Esa sí no, no, no la copié. All right. Sí, no, la, no la tengo, creo que la All tiene right. Okay. Oscar. All right, no problem. Ok, mm -hmm. so, so what do you have? ¿Qué es lo que tiene usted ahorita, Ramiro? Uh, eh, la mission. La ok, mission. mission. Give me the mission then. Ah, missions. La que acabamos de hacer sí, o pues la ya. mía. No, la sí, que la misma de... que la misma que tiene Oscar Coreas. Ok, la pero porque me dijo la ah, misión. Ah, la misión. Ok. Our mission to create in cute flowers to be number one. All right, very good. To be number one, right? Paseo del Carmen, right? <laughs> All right. Very good. Excellent, excellent. All right. Uh, let me see. David Rivera. Yes. Give me the, the vision, vision. Vision, okay. Our vision is to become a reconciled company in the central region of the country from exceptional service to our clients. Oh, very good, very good. Our our clients our clients our our client okay very good our. very good okay trinidad yes okay can you give me the vision vision he is in charge of supervising the sale the sale of the product who is that 
¿Quién es esa persona? Uh -huh. uh, una visión. Ok, me acaba de decir que él está a cargo de supervisar. ¿Esa es la visión? ¿Es that your vision? ¿O me está dando alguien a cargo y la responsabilidad? No, 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 perdón, 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 perdón. All right. <laughs> no confundí. Help provide a uh, efficient, efficient and quality service offering comfort and security to our client in each service according to their needs. According to their needs. Very good. Excellent. En acuerdo a su necesidad. Very good. Trinidad. Um, Misael. Where are you? Okay, can you give me one? Me puede dar un título, a title of the company, eh, alguien que esté a cargo y su responsabilidad. Uh, their blazing agency, uh, Oscar Rodriguez, president. Okay. Is responsible respons for exercise their legal representation. Legal representation. representation. Representation of the company. Very good, excellent, Misael. Very good, very good. Um, Jorge Argueta, what is the mission? Mission. Jorge, good job, Misael. Great. Mission high, high the mission. Um, our mission is to be to become a good student. Okay, very good. Very good. All right. All right, let me see. Lisette, what is your vision? Our vision is to provide animal welfare for excellent in veterinary medicine, medicine, medical standards. Medical standards. Very good. Standards. Very good. Excellent, Lisette. Good job, good job. And then you have, um, let me see, Victoria. Me puede dar la que usted quiera de las tres. Either vision, mission, or a title or responsibility. Okay, mission. Okay, entonces esa de me, entonces perfecto. To be an edu educational institu institution committed to providing quality academic and technological education. Technological. 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 Excellent. Good job, Victoria. Thank you. Very good job. Um, Jonathan. Vision. Select yeah, select one, either a title, responsibility, or mission or vision, whichever one you say the same. Okay. Our vision is to innovate the processes in the world for battery and be a top business in All the right. country. <laughs> in the country and known for our quality. Ah, very good. Our quality, right? Yes. La calidad, no cantidad, sino que calidad. Very good. Excellent, Jonathan. Let me see. Vicky. Yes, teacher. Okay. The mission. Okay, very good. To, sat to satisfy the beauty need of clients from service of excellent quality, complete, and personalism. Okay, personalize. 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 Very good, Vicky. Very good. Let me see. Okay. Yo pienso que todos dieron algo, right? No faltó nadie, no? Everyone participated. Uh, Conrado? Sí, yo falto, teacher. Uh -huh. Conrado? Uh, ¿Cuál teacher? 
Whichever one you want. Like you said, it's okay. a mission, vision, or a responsibility. Okay, mission. To create the best option in bed medicine to preserve the hair of all pegs. Okay, preserve. 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 All right. All right. Preserve. Preserve. Right. Preserve. Okay. Very good. Excellent. Good job. Of the pets, right? Los animalitos. Very good. Uh, Conrado. Good job. Good job. Now, thank you for practicing this. Yo sé que este tema estaba como algo diferente, right? It's a little bit different. This is related to business, relacionado a negocios y empresas en el ámbito laboral. So as you can see, very good job. Ya aprendieron a hacer una vision, mission, eh, and something to do with companies, right? How to do a chart. Who's in charge, who's a director, owner, president, supervisor, however you did it. But thank you for your participation. And tomorrow we start unit or section two. Prepárense para la sección dos for tomorrow, okay? Section one, we finished. So thank you everyone, good night. Thank you for your participation. Eh, la única que persona que se queda conmigo hoy por los 10 minutos es Efraín. Y antes de eso, attendance. The attendance. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you, Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro, not here, okay. Eloisa Beatriz, okay, zero. Let me see, Gerardo Efraín. Present. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec, okay, zero. Let me see, Johnny. Present. Thank you. Jonathan. Present. Okay, thank you. Jorge. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Jose Daniel Argueta, okay, zero. Let me see, Jose David Rivera. Present teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Estaba aquí temprano, what happened to him? Okay, my respuesta, Juan Jose Conrado. Present teacher. Okay, thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you, Misael Rivera Aquino. Present teacher. Okay, thank you, Oscar Correas. Present. Thank you, Oscar Ramirez. Oscar Present. Ramirez. Okay, thank you. Uh, ask, uh, Present Rosa. teacher. Okay, gracias. Thank you. Rosa Lisset. Present. Thank you. Vicky. Present teacher. Thank you. Victoria. Victoria. Present. Okay, thank you. Jessica. Present. Okay, thank you. Okay, class, I see you tomorrow. We start a new section. Have a great night. Thank you for everything. You did very good today. Excelente trabajo para ustedes hoy. Buen esfuerzo. Congratulations. Good night. Tomorrow. Good, good, night. good night. Okay, good night. Good night. Okay, good night. Good night, teacher. Okay, bye. thank you, Ramirez. See you. Okay, see you. Okay. Hey, what's going on, man? All right, teacher. All right. So you having issues with the the section one? Yeah, the section one with the homework number four. Okay, let me, let me see it real quick. Let's see. Section one. Unit one and homework number four. Okay, so ya hiciste la uno, la dos y la tres? 
Sí. All right. So homework number four. All right. At the beginning, it says, if you are respectful, you show. Si tú eres respetuoso, tú demuestras. Respeto. Okay. How do you say respeto in English? Respect. Vaya. Ahí está tu respuesta. Ok, entonces pondré... Respect. Yo lo respeto. Yes. Es oh. que eso, eso tiene que ser con los valores. Value. If you look at... Um, te voy a enseñar aquí. All the answers... Efraín, todas las respuestas están... I'm going to show you en qué página. O donde las puedes encontrar. Ok. Let me see. Now, eso sí te lo puedo demostrar aquí, el, el module. O sea, el, el libro. So, you go to page. Ah, lo tenés en manual, lo puedes ver. Bueno, a veces te lo voy a enseñar aquí. Ah, ok. All right, so you won't have to be back and forth, back and forth. I'm going to show it to you. All right, so here it is right here. You see this right here? Page 17. Mm -hmm. ¿Puedes verla aquí? La página 17. Yeah. Okay, do you see this vocabulary down here? Yes, I can. Okay, do you see the word respect? Oh, respect. Aquí está, ¿eh? ¿La puedes ver aquí yeah. abajo? Okay. Yeah. All right, so this is the vocabulary that you are going to use to answer the questions. Okay. okay. Vaya, miremos la número dos para que veas. Está Facilito. Right, look at look at the next one. But can you read it to me? If you are punt, punctual, you show. Uh -huh. A ver, if you are punctual, si eres puntual, you show, y te voy a enseñar aquí the uh, platform, y tú dime que cuál de estas va a ser. If you are punctual. Punctual. Vaya. Ah, oh, ok. <laughs> <laughs> Ahora sí, hay que ver. Alright. You can do the next one, right? You can do the next one. Prácticamente te puede guiar con la pregunta. Tell me what it says on number three. Ok. Let me see. If you are honest, you shall... Uh -huh. Ve aquí la pantalla. Honestly. Ah, ya. Ah, ok. Pues ahora sí, es, eh, una pregunta. Cuando pongo la respuesta, le pongo un punto de último, ¿verdad? Let me see. Para que me la vale. O, okay. o... ¿Ya lo hiciste ahorita? A ver, esto lo estoy rellenando ya. Ok. Let me see. No, you don't have to. You don't have to put a period. No. No. Ok. Go... No necesario. You don't have to. Does it accept it? ¿Te lo acepta? Ahorita estoy viendo. Porque la vez pasada eh, tenía que ponerle un punto para que me aceptara. Mm -hmm. Ok, pero eh, don't put a period on this one. Vamos a ver. Ok. Uh, permítame, teacher. Ahorita estoy terminando de rellenar. No problem. Can you see the, can you see the screen? Aquí la pantalla que te estoy compartiendo. Oh, uh, yes, teacher, and uh, I take a capture. Oh, okay. All right, very good. Thank you, teacher, thank you. All right. So let me know when you finish. Okay, okay. Ok, está bien. Ok, now I'm going to look. Ok, teacher. Ahorita voy a ver si te salió. You finish con todo ya, ¿verdad? O oh, no, te falta yeah. las cinco. Sorry? Te falta las cinco o nomás era la cuatro que te hacía falta. No, no, ya terminé las cinco, ya la terminé. Ah, Sobre okay. eso que no, no la entendía muy bien. 
entonces yo decía tipo como era, que... era en los valores es que ahora este tema era uh, this topic was about um, company values los valores de una empresa la misión la visión como pudiste ver ahorita en la clase right? sí eso, so, eso it, was, it was a lot of uh, different different uh, topics right different topics. Yeah. Sí, siento que, no sé, ¿cuántas clases falté? Cuatro. Tres, cuatro, wow. Yeah, siento el... que he faltado un módulo completo, quizás. <laughs> But you, eh, it's a review today. It's a, prácticamente un review de todo. Ah, ok. The infinitive, the uh, prepositions with ing, the uh, mission, vision, vocabulary. So sí. I cubrí casi todo. Let me see. Uh, yeah. Okay, yes. Ya empezaste yeah, la, teach... a, hasta la homework 2 empezaste ya. Too. All right. Yeah, yeah. I, I have a question about that and the homework number 7. Okay. Let me see. Um Okay, ya voy a subir tu nota entonces para el homework 1. Okay, teacher. All right, let me see. Mm -hmm. In what section? And session two, right? Two, yeah, you need two and uh, homework number seven. All right, homework number seven. It says read the information type a proper question. Don't forget to use auxiliaries, right? Don't forget to use auxiliaries. So yeah. you have what this machine do? Uh, what this machine do? Como le hicieras en pregunta. What does this machine do? What does this machine do? Yes, that, that would be your auxiliary. Okay. Uh, okay. All right. Auxiliary. Yes, you have to put an auxiliary on all of them. Okay. Okay. All right. Pero todas van a llevar el das. Except for the number five. That one is going to have do. Okay. It'll do. Yes, on number five. The other ones, you're going to have to figure it out. Ahí tienes que averiguar, pero es das. All right. Let me see. Okay. Efraín, I think que ya, ya estamos ya a. Bien situados, ya. So, thank you for joining the class, and I hope you continue. Okay, and I hope to see you tomorrow. Okay. Okay. Thank you. No problem. It was a pleasure. Okay. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye bye.